खुबल ओके फाइन बट दिस इज लास्ट टाइम एरपर जो तुम्हें ऐले देखाते जाओ तो क्योंकि सोजा मैरिका पाली जाब अच्छा ठीक है चल चल गान <laughs> मने <laughs> जन्म थे तुम्हारे मैं <laughs> 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 
কতদিনের ভিতরে পাসপোর্টটা করতে পারবো আবার জি গা শুনেন টেকা হইলে বাঘের চোখও মিলে খালি আপনি কয়ে দেখেন আমি তিন ঘন্টার মধ্যে বাঘের চোখ এনে আপনি ঠ্যাঙে নিজে ফালাই দিব না না আমার আমার মানে বাঘের চোখ কোনো দরকার নেই চোখে ফাইন তোমার কি কারোর সাথে আফেয়ার এই যাতে মানে আই মিন রিলেশন আছে মাথা খারাপ এটা আবার কি কইতা চাই আমি কোনোদিন মায়ের ওদিকে মুখ তুইলেই তাকাই নাই গা যখনই সামনে মায়ের লোক পড়ছে আমি আসতে করে পাস কে টাইটা গেছি গা আপনি মায়ের ঘরে জিগাই দেখেন আমি কোনোদিন কোনো মায়ের দিকে ফিরে তাকাই নাই ভেরি গুড ভেরি গুড ওকে ঠিক আছে তাহলে জামু গা আচ্ছা ঠিক আছে আমি হুনি পাসপোর্ট অফিসের দালালের কাছে যেতেছি ওরে দিয়ে ইমার্জেন্সি ভাবে রাইতের মধ্যে পাসপোর্ট বানায় সকালবেলা আমি আপনার লগে আবার দেখা করতেছি না না এত তাড়াহুড়ো কিছু নেই ইটস ওকে যখন পাসপোর্ট লাগবে আঙ্কেল আপনাকে কল করে জানাবেন দেন পাসপোর্টটা বানিয়ে দেবেন ওকে জি थैंक यू তাহলে আমি আসি নাকি আসলে যাই তো মন চাই দাও না তারপর যাই তো দাও আচ্ছা খোদা হাফেজ জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম এক বিন্দু ভালো বাসা দাও ও মাই গড কাস্টি বিয়ের জন্য বাংলাদেশে আসার মতো বোকা না কিছু নেই হনু রুবিনা ঘটকের কাছে বালা পোলা নাই কা রহমান সাহেবের লাগে মল্লা কথা হয়ে গেছে গা রহমান সাহেবের পোলা দিবস দিবসের লাগে তানাজের সাদির একটা ব্যবস্থা করতেছি তুমি আর একটু বুঝায় কইও ও যাতে কোনো টেনশন না করে তাহলে ঠিক আছে তুমি এক কাজ করো দিবসের বাবার সাথে একটু কথা বলো ফুল না ছেলেটা দেখা করছিলাম যে রেস্টুরেন্টে আজকে পাঁচটা যেন ওখানে পাঠায় দেয় আমি তা না যেটা বুঝায় পাঠায় দেবো আচ্ছা আমি ব্যবস্থা করতেছি ডেকেছিল আমাকে হ্যাঁ তোমার লেখাপড়া কেমন চলছে দিবস জি ভালো বাবা রুবিনার কথা তোমার খেয়াল আছে তোমার মার চাচা তো বল জি চিনি ধানমন্ডি থাকে আম্মু মারা যাওয়ার পর ওই বাসায় আমি সাত দিন ছিলাম তো সেই রুবিনার বড় বোন সাবিনাপু বহু বছর ধরে আমেরিকায় আছেন ওখানেই সেটেল ওনাদের একমাত্র মেয়ে তানাজ সম্প্রতি দেশে এসছে বিয়ে করতে গত দু সপ্তাহ ধরে ঘটকের মাধ্যমে প্রচুর পাত্র দেখেছে কিন্তু তানাজের কাউকে পছন্দ হয়নি তো রুবিনা আর আনোয়ার ভাবছিল যে তোমাকে পাত্র হিসেবে পেলে ভালো হয় জি আজ বিকেল পাঁচটার সময় তানাজ চারকল রেস্টুরেন্টে ওই যে গুলশানে ওখানে থাকবে তুমি ওর সাথে দেখা করবে কিন্তু বাবা ও তো আসলে আমেরিকায় থাকে মডার্ন মেয়ে ও কি আর আমাকে পছন্দ করবে সেটা তো তোমার এখন ভাবতে হবে না তুমি আগে তার সাথে দেখা করো পরিচিত হও কিন্তু আমার বিয়ের বয়স হয়নি হ্যাঁ তোমার বিয়ের বয়স হয়নি তুমি জানো বাংলাদেশে একটা মেয়ের বিয়ে করতে আঠারো বছর লাগে আর একটা ছেলের বিয়ের জন্য একুশ বছরের প্রয়োজন আর তুমি বলছো তোমার বিয়ের বয়স হয়নি হ্যাঁ শোনো বিয়ের পরে তানাজ তোমাকে আমেরিকায় নিয়ে যাবে জি কিন্তু বাবা আমি এতগুলো টাকা খরচ করে এম বিএ করছি এম বিএ কমপ্লিট না করতে পারলে তো টাকাগুলোই মাটি হয়ে যাবে বুঝতে পেরেছি সেটা তোমার একদম ভাবতে হবে না আনোয়ারের সাথে আমার কথা হয়েছে ওখানে যাবার পর তানাজ তোমাকে এম বিএতে ভর্তি করার ব্যবস্থা করবে কিন্তু বাবা আম্মু মারা যাওয়ার পর তুমি আমাকে বড় করেছো এক রাতও আমি তোমাকে ছাড়া বাইরে কোথাও থাকিনি আমি যদি আমেরিকা চলে যাই তাহলে তোমার অনেক কষ্ট হবে কোনো কষ্ট হবে না আনোয়ারের সাথে আমার কথা হয়েছে তো আর তাছাড়া তানাজ হচ্ছে আমেরিকান গ্রিন কার্ড হোল্ডার যাবার পরে তুমিও গ্রিন কার্ড পেয়ে যাবে আর তুমি গ্রিন কার্ড পেলে তো তুমি খুব সহজেই আমাকে নিতে পারো পারো না আগে ঠিক আছে এমন তাহলে যাও আর শোনো একটু আগে আগে বের হো সম্ভব হলে একটু ফ্রেশ হয়ে যাও আর টাইমলি পৌঁছাবে হ্যাঁ বাবার কথা শুনে মনে হয়েছে বাবা বিয়ে ঠিক করে আমাকে শুধুমাত্র ফর্মালিটিস জন্য ওই মেয়ের সঙ্গে রেস্টুরেন্টে দেখা করতে বলছে 
গিয়ে দেখো ওই মেয়ের বৃষ্টির চেহারা মোটা খাটো বয়স চল্লিশ না হলে পঁয়তাল্লিশ কিংবা একটা হাত পানা তোমার এমন মনে হচ্ছে কেন তা না হলে ওই মেয়ের আমেরিকায় ছেলের অভাব হয়েছে পুরো আমেরিকাটা চুষে এখন বাংলাদেশে এসেছে বিয়ে করতে শোনো আমি এত কিছু বুঝি না এই বিয়ে কিভাবে ঠেকাবে সেই বুদ্ধি বের করো খুব ইজি তোমার বাবাকে আমাদের রিলেশনের কথা জানিয়ে দাও বাবাকে বলে দিলেও কোনো লাভ নেই কারণ সে এখন আমেরিকার সবচেয়ে বিভোর হয়ে আছে আচ্ছা দিবস তুমি না বলছিলে ওই মেয়েটা দুই সপ্তাহ ধরে এসেছে বাংলাদেশে ছেলে খুঁজতে হ্যাঁ হুম কাউকে পছন্দ করতে পারছে না তাই তো বাবা তো তাই বলল গুড ভেরি গুড আমি একটা আইডিয়া পেয়েছি কি পেয়েছো তোমাকে অ্যাক্টিং করতে হবে অ্যাক্টিং করতে হবে আরে আমি কি অ্যাক্টিং জানি নাকি আমি কি অভিনেতা নাকি তুমি পারবে পারফেক্টলি অ্যাক্টিং করতে শুনো রিয়েল লাইফে অ্যাক্টিং করতে হলে অভিনেতা হতে হয় না আমি ঠিক যেভাবে বলবো ঠিক তেমনি ভাবে করলে ওই মেটা ছুটে বালাবে কি অ্যাক্টিং করতে হবে আমাকে এই যে ধরো রেস্টুরেন্টে যখন তুমি যাবে পা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাত আমি <laughs> আমাকে দিয়ে হবে আমি কিন্তু অত ভালো ছেলেও না আমি ম্যাট্রিকে দুইবার ইন্টারমিডিয়েটে দুইবার ফেল করে থার্ড টাইম আমি আসলে পাস করেছি আপনি তো খুবই সুন্দর খুবই স্মার্ট আপনার মতো এরকম আমেরিকা থাকা একটা মেয়ে আমার মতো একটা প্রতিবন্ধীকে বিয়ে করবেন কেন বলুন আপনার ফ্রেন্ড সার্কেল কি বলবে মানে আমার পা আমার পা 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 তো ডিফেক্ট আমার হয়েছিল কি একবার রিক্সা থেকে পড়ে গেছিলাম গাড়ির চাকার নিচে একেবারে পা চলে গেছে একদম হাড় সব ভেঙে গেছে তারপর ডাক্তার কুড়ে কুড়ে ওই হাড়গুলো জোড়া লাগিয়েছে কিন্তু প্রপার হয়নি আমি ভীষণ অবাক হচ্ছি যে রুবিনা আন্টি বা আনোয়ার আঙ্কেল মানে আপনার এই সমস্ত ইনফরমেশান আমাকে কেন জানায়নি গোপন করেছে গোপন করেছে ওনার আপনার সঙ্গে এটা কি ঠিক বলুন আচ্ছা আমি কি একটা প্রশ্ন আপনাকে করতে পারি আমেরিকায় এত ভালো ভালো ছেলে থাকতে আপনি বাংলাদেশে কেন এরকম ছেলে খুঁজছেন বিয়ে করার জন্য বলুন আসলে আমেরিকান ছেলেরা না মানে বিয়েটাকে গেম মনে করে তারা যখন খুশি তখন বিয়ে করছে আবার যখন খুশি তখন সেপারেশনে চলে যাচ্ছে আর ওখানে যেসব বাঙালি ছেলেরা থাকে তারা ভীষণ সত্যি কথা বলতে আমার ফ্যামিলি অনেক কনজারভেটিভ আমিও 
তাই আমি চেয়েছি যে বাংলাদেশে এসে ভালো একটা ছেলেকে বিয়ে করে আমেরিকায় নিয়ে যাব বাট যেসব ছেলেদেরই দেখছি তারা সবাই শুধু আমাকে না আমেরিকা যাওয়ার জন্য আমাকে বিয়ে করতে চাচ্ছে সেজন্য আমি ভীষণ আপসেট এই যাত্রায় বোধহয় বাঁচা গেল আচ্ছা এবার ফাইনাল কথা আসি আমি বাংলাদেশে আসার পর না হলেও দশ জন ছেলের সাথে আমি দেখা করেছি সবাই আমাকে বিয়ে করার জন্য নিজের সম্পর্কে অনেক বেশি বাড়িয়ে বাড়িয়ে আমাকে বলেছে তুমি একমাত্র যে নিজের প্রশংসা তো করো নি নিজের ড্রব্যাগুলো আমার সামনে তুলে ধরেছে রিয়েলি অনেক ভালো একটা ছিল আর আমি বাংলাদেশে এসেছি একটু লাইফ পার্টনার হ্যালো কি দি বস কি অবস্থা কিছু বললেন না তো হ্যাঁ অবস্থা আর কি বিএ ফাইনাল বিএ ফাইনাল মানে কি বিএ ফাইনাল মানে ফাইনাল উইমের সামনে পা পুরাই তোতলাই যতই অজুহাত দেখাই না কেন ফল হচ্ছে উল্টো উল্টো উইমে বলেছে সে ঢাকায় যত ছেলে দেখেছে সবাই তার সামনে নিজের সম্পর্কে বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলেছে আমি তা বলি আমার সব দোষ তুই যাকে বলতে খুবই খুশি হয়েছে সে বলে আমি নাকি পিওর অ্যান্ড অনেস্ট ম্যান আমাকে দেখে তো সে মুগ্ধ দিবস কি বলছো তুমি শুধু তাই না সে যেরকম ছেলে বিয়ে করতে চেয়েছে আমাকে দেখে নাকি তার মনে হয়েছে একদম সেই ছেলেটাই সে পেয়েছে এবার ঠেলা সামলাও দিবস দেখো ওই মেয়েকে আমি খুন করব ইশ আসছে আমার লেডি কিলার জীবনে একটা তেলা পাকা মারছো একটা তেলা পোকা মারতে পারেনি জীবনে তুমি আসো ওকে খুন করবে তোমার জন্যে তোমার বুদ্ধিতে আমি মরেছি আরে আমি মেয়েটার সামনে যেতাম নিজের সম্পর্কে বাড়িয়ে বলতাম আমার নিজের ঢোল নিজেই বেরিয়েতাম তাহলে তো মেয়েটা আমাকে প্রত্যাখ্যান করত না আমাকে সে উল্টো বুদ্ধি দিয়েছে আচ্ছা তুই তাহলে আবার যা আবার গিয়ে তো সমত কর নো ওই মেয়ের সামনে আমি আর যেতে পারবো না আচ্ছা শোন তুই তাহলে এক কাজ কর তুই ওর কাছে গিয়ে আমার ব্যাপারে প্রপোজ কর তাহলে আমার সাথে যদি ওর সেটেল হয়ে যায় তাহলে তো তোর সমস্যার সমাধান যা বলছি বুদ্ধি দাদা দিবস দিবস মাথাটা একটু ঠান্ডা করো আমার মাথায় না আরেকটা প্ল্যান আসছে আরেকটা প্ল্যান হ্যাঁ বলো বলো আমি বলি কি তুমি শয়তান মেয়েটাকে একটা কল দাও কল দিয়ে বলো তুমি আমাকে ভালোবাসো তাহলে তো সব সমস্যার সমাধান মানে আমি ডিরেক্ট বলবো আমি তোমার কথা ডিরেক্ট বলে দেব আমি সত্যি করে আমাকে একটা কথা বলো তো আমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছ যে তুমি তার সাথেও কন্টিনিউ করতে পারছো না শোনো দেবস আমি তোমাকে সেটা গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি কিভাবে 
তুমি তোমার চারপাশ সার্চ করলেই বুঝতে পারবে যেমন ভালোবাসার বিয়ে খুব তাড়াতাড়ি ডিসকানেক্ট হয় এর অবশ্য কিছু কারণ আছে কারণগুলো জানো কি কারণ শোনো একটা ছেলে একটা মেয়ে দুজন দুজন অ্যাট্রাক্ট হয়ে ভালোবেসে বিয়ে করে বিয়ের পরেই শুরু হয় আসল প্রবলেম বিকজ বিয়ের পর ছেলেটার উপরে অনেক বেশি দায়িত্ব চলে আসে আর মেয়েটার ছেলেটার প্রতি অনেক বেশি অধিকার বেড়ে যায় দুজনের চাওয়া পাওয়ার ভেতরে তারতম্য সৃষ্টি হয় আর তখন এসব দেখে ফ্যামিলির গার্ডিয়ানরা বলে ভালোবেসে বিয়ে করেছে কোনো সত্য হচ্ছে কেন সত্যি করে বলো তো এরকম হয় না হ্যাঁ হয়তো সত্যি বাট বিটা যদি সেটেল হয় তখন হাজবেন্ড ওয়াইফের মধ্যে প্রবলেম দেখা দিল গার্ডিয়ানরা এসে তাদের দুজনে প্রবলেম সলভ করার জন্য একেবারে উঠে পড়ে লাগে শোনো দিবস আমার লাইফও কিন্তু বহু বার এফে এসছে তুমি এত কিছু না ভেবে দেখুন ভুলতে পারবো না আরে বোকা ছেলে তোমার এর আগের রিলেশন গুলোর মতো দেখবে ধীরে ধীরে সব ঠিক হয়ে গেছে আমি রাখছি একটা মেয়ে না আস্ত একটা দরজা লজ্জা সরমের মাথা খেয়েছে জন ও তো তোমার পিছনে পাগলের মতো লেগেছে আরে ও তো পাগল হলে কোনো অসুবিধা নেই তার ট্রিটমেন্ট আছে ও তো উন্মাদ হয়ে গেছে উন্মাদের ট্রিটমেন্ট কি করে করব আমি আচ্ছা বাদ দাও তোমাকে আমি কত করে বলছি চলো বাবার কাছে যাই বাবার কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বলি বাবার কাছে তুমি তো আমার বাবাকে চেনো না সিনেমায় দেখো না যে বাবা তার মেয়েকে তালা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে রেখে দেয় আমার বাবা হচ্ছে উল্টো সে আমাকে তালা বন্ধ করে রেখে ওই মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে সোজা আমেরিকা পাঠিয়ে দেবে দেখো চেষ্টা করে দেখো ছেড়ে <laughs> আফসোস হচ্ছে আপু আর বিভিন্ন অজুহাত দিয়ে টাকা পয়সা কয় না এগুলো চেয়ে বেড়ায় তোমার কাছ থেকে নিয়েছে নাকি শুধু কি টাকা আমার মা আমার বিয়ের জন্য খুব শখ করে পাঁচ পরি গোল্ড বানিয়েছিল আপু 
আমি এক লক্ষ নগদ টাকা আর সেই পাঁচ ভরি গোল্ড ওর হাতে তুলে দিয়েছি ও বলেছে ওর বন্ধুর বাড়িতে রাজশাহীতে নিয়ে যাবে আমাকে ওখানে নিয়ে আমাকে বিয়ে করবে ছেলে মনে হয় আপু ও একটা মিচকা শয়তান বাইরে থেকে ওর ভিতরের রোগটা বুঝা যায় না শয়তান আমার লাইফ একেবারে নষ্ট করে দিয়েছে আপু আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট করছি আপনি এই বদমাশটাকে একেবারেই বিয়ে করবেন না উনি তো অনেক বুক আছে সব কিছু তুমি ওর হাতে তুলে দিতে গেলে কেন সেটাই আপু ওর পলোভন করে আমি আমার সর্বস্ব ওর হাতে তুলে দিয়েছি আমি ওকে উপযুক্ত শাস্তি দেব আপু আপনি ওর কি শাস্তি দিবেন কিভাবে তুমি তো আমাকে চেনো না বলো কতটুকু চেনো তুমি আমাকে তেমন কিছু জানি না আপু একটু বলবেন শুনবো শোনো আমার বাবা বিয়ের আগে অত্যন্ত বাউন্ডুলে স্বভাবের একজন মানুষ ছিলেন অনেক উল্টো পাল্টা কাজ করে বেড়াতেন তার নামে না হলেও দশটা ইপটিচিং এর মামলা ছিল আমার মা আমার বাবাকে এমন টাইট দিয়েছে যে সে এখন পুরোপুরি ভেজে বেড়াল তুমি হয়তো জানো না আমি কিন্তু আমার মায়ের টাইট আমিও বিয়ের পর দিবসকে আমেরিকায় নিয়ে গিয়ে এমন টাইট দেব যে বাংলাদেশ আর ব্যাক করতে পারবে না সে ব্যাক করতে পারবে না সে তো তোমার মতো সুইট ইনোসেন্ট মেয়েদের লাইফ নিয়েও সে ছিনি মেনে খেলতে পারবে না সে ডোন্ট পার मेने प्रत्याख्यान कर প্রত্যাখ্যান করবে আমাকে কেটে টুকরো টুকরো করে লেকের পানিতে ভাসিয়ে দেবে এই তুমি না ছেলে মানুষ ছেলে মানুষ এই সব কথা বলে এগুলো তো মেয়েদের কথা তোমার কি লজ্জা নাই শুনো সত্য সত্যই সত্য বললে কোনো লজ্জা নেই তাহলে চলো আরেকটা কাজ করি আমরা পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে ফেলি বিয়ে করার পর তুমি তোমার বাসা আমি আমার বাসা চলে যাব পালিয়ে বিয়ে করে কোনো লাভ হবে না ওই মেয়ে যেভাবে আমাদের পিছনে লেগেছে দেখা যাবে যে তোমাকে সে সতিন বানিয়ে আমাকে সে নিয়ে চলে গেছে আমেরিকায় তাহলে আর কি করার একটা পলিসি তো বের করতে হবে কি পলিসি বের করব কোনো পলিসি নেই তুমি তোমার বাসায় গিয়ে ঘুমাও আমি ওই মেয়েকে বিয়ে করে আমেরিকা চলে যাই কি বললা আমি বাড়ি চলে যাব আর তুমি ওই আমেরিকার মেয়েটাকে বিয়ে করবে না দিবস তুমি একটা লোভী লম্বট একটা ছেলে তোমার মনে অনেক দিন ধরেই ছিল তুমি আমেরিকায় যাবা ওখানকার গ্রিন কার্ড হোল্ডার হবা আর বাবাকে ভয় দেখানো এটা তো তোমার একটা অজুহাত মাত্র কি আমি লম্পট আমি লোভী আমি আমেরিকা যাওয়ার জন্য ওগুলো সব অজুহাত দেখাচ্ছি হ্যাঁ তা নয় তো কি তুমি আমাকে আজ থেকে আর ফোন করবে না বাস বাস লম করব না যাও থাকো এই যে আমি তোমার নাম্বার 
डिलीट कर दी थी थको आमी वो दी थी तो वन नंबर डिलीट करो जाओ दूल्हा भाई आमी आश्चर्य तानाजर बाबा शते कथा बोले थे उन्हरा बोले थे उन्हरा शुक्रवार टिकट कॉन्फर्म करे फिले थे ওরা আসলে আমরা এটা ডেট ফাইনাল করতে পারব তাহলে শুক্রবারে যদি ওনারা আসেন এক কাজ করি আমরা শনিবারে শপিং টপিং সেরে ফেলি রোববারে গায় হলুদটা করি আর বুধবারে বিয়ে না আসলে দুলা ভাই ওদের একমাত্র মেয়ে তো সকালাত বলে একটা কথা আছে তার চেয়ে বরং ওরা আসুক আসলে আমরা ডেটটা ফাইনাল করি না তোমার কথা অবশ্য যুক্তি আছে ঠিক আছে যেটা তোমরা ভালো মনে করো করো আমি রাজি हेलो हेलो क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं मैंने तुम्हारे मोबाइल के आमन नंबर सेव करा नहीं तुम्हारे नंबर आमे डिलीट कर दिए थे ये दिवस शोधती तुम्हें आमन नंबर डिलीट कर दिए थे हाँ तुम्हें तो बोल रहा हूँ मैं डिलीट कर आमे तुम्हारे के रागेर माथे बोले थे तार मैंने शोधती तुम्हें आमन नंबर टे � अमी बुझते पड़ी नहीं। तुम्हें एक तो लॉन्ग पोट लो भी। और एक दिन तो ले तुम्हें वही मेकअप ये कॉर्डर प्लान करने के चाहो। अमेरिका ड्रीम कार्ड होल्डर हो बे। किंतु शुद्ध शुद्ध आम को उस जो हद देखिए विभिन्न एक्टिंग करेगा चाहो मर्शल थे। है ठीक। तुम्हें जा भाप चो शॉप ठीक। अमेरिका � तुम्हाँ के फाशी दिए जाबो। शब्द हिस्ट्री अमी लिख दिए जाबो। अमर मृत्यु जोनो तुम्हीं दायित्व बे। मोने थाके जोनो कथन। अरे, आपनी क्या खाने? हाँ, आंके आंटी शबाई शाहो चोले शिची। तुम्हारे बाबा बोल लो। तुम्हीं इखने दाढ़ी आचो। शेजुन ने अमी तुम्हारे शिदाह बोलते लम। अच्छा। आई, आमी शुल्लम तो मध्य रेखा ने ना क्या एक तो डॉल्बी डिजिटल सिनेप्लेक्स करा चे, चल मूवी देखें ऐसी। आज हमारे मून टा भालो ना आज ना अरे एक दिन। मून भालो ना तो आमी मून भाले कोड दे। चल। आशु ना। दोस्तों प्लीज आके कुछ कर। तो तो देखिए देखिए हमने निजी का चोब भालू लगे ना। आई मीन निजी और चाय तो दर्जनों की चोट टक उठते हैं। बट की कोर बाशले बुझते सीना। किचु ना बुझ लो की चोट टक उठता है। तो हमारे ओन एक बड़ा एक टर प्रॉब्लम है आजी। एक काज करती। तो ये दिवस के भूले जा। क्या ह अमित दीपू शिष्य तो कौतूहल हैं सांग, देखते सुन रहे हैं, बुद्धि सुन, तो क्या मैं, अमार प्रॉब्लम सॉल्व कर चुनो इखने देखे थे, अपने नीचे कौतूहल हैं सांग, तादाद खर्च हो रहा था, प्रॉब्लम सॉल्व करते पहले कौन, ना होले अमार चौकीशन में थे के दूर हो, जा। एक तो तू क्या एक ता प्रॉब्लम के तुम्हें विशाल एक बच्चे लोगों से भी जो मैं आज थी बारे तो ये तो एक तो बहुत प्रॉब्लम है किया से जा वो मेरे टाइप की बीकॉर्ड है शॉन वो मैं जो दी दिवसेर आगे आमा की देख तो ताले तो प्रॉब्लम टक क्रिएट होता ना कारण वो मैं आमा की बीकॉर्ड तो तू ही कि आज के एक है ना तो रूपर बोर्नो ना दिता I'm going to do our treatment. Okay. Let's see our last treatment. Ready? 
गोपन कर लाभ नहीं थैंक यू सो माच क्योंकि प्लीज से निर्मम सत्य तुम्हें दिवस एच आई वि पजिटी हाँ तानाज और किस पलिटिकल फ्रेंड आदर साथ नाइट क्लाबे जा मेरे साथ मिशे और एच आई वि वायरस आसरी सैड जान तानाज जेदिन के रोग तो भारत हिंदी सबा जानते जाना पर सबा ओके अब रोग रोग समाज ठीक मतलब जिन थे और बेपार्था धरा पड़े से दिन थे अनेक दिन से और भाईरस जो कार भूल धारणा चलो एड्स क्योंकि छोआ चलो ना मैंने कारो साथ चला फेरा कर ले मेरे मैसे कर ले एक ही प्लेटे खबर खेले निःश्वास प्रश्वास कखते छड़ा ना एड्स छड़ा एकम्र ब्लाड कनेक्शन अथवा फिजिकल रिलेशन माध्यम सो हमार मन ये नहीं टेंशन कर कि नहीं वो चाहले सब इजिली मेला मशा करते इवन तुम्हरा और मेला मशा करते प्रब्लेम ना एम तो कथा बोला जाए बाट दूरत बजाय रेखे और वो साथ हमारे तो लाइफ मैं हमें एक जिस बुझते परलम ना मैंने और घटना जेने और बाबा और वि ठीक कर बाबा की आगे मेरे फिलते चाय ना कि और बाबा एक लोभ ही लोक ये लोकटा जेने शुने क्षेत्र कर कारण आपनी अमेरिका सीटीजन तो वो जो आपके विल्टिमेटलीमेरिका जीते यही लोभे से आपके को थैंक्स तुम आसले बाचिए एक जा विषय नहीं भीषण टेंशन हो विषय दिवस और फ्रेंडरा सबा मिला मशा बंद कर दिए सबाई और का दूरे सर जाता क्योंकि मोटे ठीक हाँ कारण तुम्हें बोलो बेचारा कदम बाजे तुम्हारे उचित समय देके संग दे प्लिज तुम्हरा संग ऐड़े दिओ ना प्लिज तानाज डाइनिंग नास्ता देवा ओके नहीं नास्ता कर जा आंटी तुम एक क्ज करो तुम ओके नहीं जाओ डाइनिंग आसा ठीक है चलो बाबा दिवस
আত্তানাজ আমি তাহলে আজকে যাই আমার একটু কাজ আছে তো সে কি তুমি এখনই চলে যাবে তোমাকে একটা কথা বলতে যাচ্ছিলাম তোমাকে না তোমাকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে কেন তোমার কি মনে হয় না যে তুমি পছন্দ করার মতো একটা ছেলে এমন করছে কেন আমার দেখা এত সুন্দর মেয়ে দেখিনি Thank you, thank you so much. Sandeep, what are you doing here? No, I don't know what to do. No, I don't know what to do. Who are you doing here? Yes, I don't know what to do. He's a sweet guy. 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 সারা পৃথিবীর মানুষের হাত হয় দুটো আর বাঙালিদের হাত হয় তিনটা একটা ডান হাত একটা বাঁ হাত আর একটা অজুহাত তোমাদের ভালোবাসার শেকড় যদি এতটাই গভীরে থাকে তাহলে এত অজুহাত দেখে তালগুল পাকানোর কি দরকার ছিল অজুহাত কি সমস্যার সন্ধান দিতে পারে না মানে বাবার কথার অবাধ্য আমি হতে পারবো না মানে এত সহসামান নেই তাই শুনলে তানাস তুমি গাধাটার কথা শুনলে আর সেটা নয় বুঝলাম আঙ্কেলকে যেহেতু তোমরা ভয় পাচ্ছিলে তোমরা দুজন আমার কাছে চলে আসতে আমাকে সব কিছু খুলে বলতে আমি আঙ্কেলকে রাজি করাতাম আপনি নিজে তো দিবসকে বিয়ে করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন বোকা মেয়ে তুমি একটা আরে কারো ইচ্ছের বিরুদ্ধে কি কাউকে বিয়ে করা যায় আপনি তো জোর করেই ওকে বিয়ে করতে চেয়েছেন হুম চেয়েছি কিন্তু পাইনি আবারও একটা জিনিস প্রমাণ হয়ে গেল যে জোর করে সব কিছু করা সম্ভব কিন্তু কারো কাছ থেকে তার ভালোবাসা পাওয়া সম্ভব না তাহলে আপনার জন্য আমরা সবাই মিলে একটা ভালো ছেলে খুঁজে দিই আমাকে প্রমিস করো যে তুমি সারা জীবন ওকে ঠিক এইভাবে ভালোবাসবে 